。身为一名糖尿病卫教师 ，C D E， 每年的糖尿病卫教学会年会是一定要参加的。今年有蛮多主题是谈到 G D M， 因此想和大家来分享和孕期猫咪最有关系的妊娠糖尿病 G D M 的饮食该怎么吃。以下的内容主要是参考苏秀月营养师主任的重点节录以及立层营养师自己的整理。即使当天无法参加年会的糖尿病卫教师，也可以提供给您做参考。妊娠糖尿病是什么？指孕妇于怀孕期间因胎盘的荷尔蒙关系，使得胰岛素的作用降低，进而造成血糖异常上升。大部分的孕妇可以制造更多的胰岛素来调节血糖，但也有一部分的孕妇胰岛素制造不足，在血糖的调节上控制不佳，因而得到妊娠糖尿病。而妊娠糖尿病当然也包含有一类的孕妇是怀孕前就已经是第一型或是第二型糖尿病患者。妊娠糖尿病是孕妇常见的孕期并发症。目前全球的盛行率约 1% 至 14% 不等，依各国而有所不同。妊娠糖尿病会为孕妇及胎儿带来什么健康风险？对胎儿而言，容易造成巨婴症，提高出生时的一些并发症发生几率，以及增加儿童期肥胖的几率，增加心血管疾病 （CV） 的风险。对孕妇而言，提高难产风险、酮酸中毒，以及提高孕妇产后罹患第二型糖尿病的风险。产后追踪血糖，稍后说明。目前建议，透过饮食、运动以及生活形态的调整来控制好 g d m 介入的时间点，于第一孕期一至三个月，或是第二孕期前半段四五个月，留意饮食。运动及生活形态是可以避免 GDM 的发生，即使之后诊断 GDM， 透过以上三项也能够控制良好。GDM 的诊断，当孕期介于24至28周之间，医师或护士就会提醒孕妇要预约做 OGTT 口服葡萄糖耐受试验。目前产检医疗案所多半直接采取确立诊断的方式。进食空腹六至八小时，喝七十五公克葡萄糖水做血糖检测。因为以前喝五十公克葡萄糖水的初步筛检若没过，仍要再进一步做一百公克的 OGTT 检测。以下稍微说明两者的差异：哪些孕妇是高危险群？年纪因素，越高龄怀孕的孕妇罹患 g d m 的风险越高，年纪因素。越高龄怀孕的孕妇罹患 g d m 的风险越高。肥胖因素 BMI 大于等于25过重 overweight 或是大于等于30肥胖 obesity 都属于高危险群。g d m 血糖控制的目标 ，Based on recommendation from the Fifth International Workshop Conference on Gestational Diabetes Mellitus。空腹血糖小于95 mgDL， 饭后一小时血糖小于140 mgDL， 饭后二小时血糖小于120 mgDL。HbA1c 标准建议控制于 6% 至 6.5% 能够控制于 6% 更好，但前提是要避免低血糖的发生。如何管理好 g d m 主要是透过饮食及生活形态的调整，必要时利用药物达到较佳的 HbA1c。胰岛素治疗是对于 g d m 来说是较佳的药物选择。常见的糖尿病用药 metformin、glyburide 可以被使用，但仍然会通过胎盘。所有口服用药都缺乏长期的安全数据。临床上 g d m 的营养治疗方针，营养素的建议，无论是有无 g d m 的孕妇而言，营养素的建议差异不大。g d m 的营养治疗 （MMT） 
，建议务必与您的营养师讨论，制定出适合你专属的个别化营养计划为宜，才能有效率的管理好 GDM。以下有几项务必达到的标准：碳水化合物的摄取。至少要175公克每天，避免酮酸中毒，避免摄取过度精致淀粉食物，以富含纤维的全谷杂粮、根茎类为主。蛋白质的摄取至少要71公克每天，确保胎儿有足够蛋白质可以长肉。膳食纤维的摄取至少要28公克每天，避免排便不顺，稳定血糖。目前并未有研究很肯定的认为低糖饮食臭占热量 35% 至 45% 能有效的控制好 GDM， 而以 DGR 饮食模式来管理 GDM 也未有明确的研究来佐证。基本上，无论是以低糖或是 DGR 饮食，或是低糖加合并 DGR 饮食来管理 GDM， 都要留意上述的几项要求。此外，是否一定要少量多餐的饮食模式，可以依照孕妇的饮食习惯做调整。但是睡前点心务必要摄取，避免夜间低血糖的发生。必要时需测量睡前血糖值。配对的自我血糖监测，有助于了解餐食对血糖的反应，能够帮助 GDM 妇女有效管理血糖值。孕期的体重管理。能够明显的降低肥胖孕妇发生 GDM 的几率。若在开始怀孕就开始运动，可以降低第二孕期中期的体重增加。GDM 的产后照护 ，GDM 的产妇应该在生产后四至一十二周做七十五公克 O G T T， 以确认是否有糖尿病或是糖尿病前期。GDM 妇女在一五至二五年后，有百分之五十至七十五比例会变成糖尿病。GDM 妇女就算产后四至一十二周的 O G T T 测试正常，但应该每一至三年做血糖筛检。至于血糖筛检的频率，应是有无家族史、孕前 B M R 以及孕期的药物治疗等因素当做依据。建议 GDM 妇女在产后仍以健康饮食以及体重控制为依循，将有助于降低第二型糖尿病的发生。